here we are given the function f of x equal to x into e raised to x x into e raised to x minus 2 and it has a root in closed interval 0 1 then we have to determine an approximation with the error less than 10 raised to minus 2 given the root is in closed interval 0 1 therefore our process is easy we take a equal to 0 a equal to 0 and b equal to 1 a equal to 0 and b equal to 1. Then the error, error is, error after n the by section is less than 1 by 2 raised to n into, final equation, 1 by 2 raised to n into b minus a. Then here it is less than 1 by 2 raised to n into b equal to 1, a equal to 0, 1 minus 0, less than 1 by 2 raised to n. At each stage of y, y section, we can calculate the error and we can check whether it satisfies the condition. It is less than 10 raised to minus 2. First we have calculated f0, f0 equal to x into 0 into e raised to 0 minus 2, minus 2, negative. And f1, f1 equal to 1 into e raised to 1, e minus 2, 2.718 something minus 2, which is a positive value. Then it is sure that there is a root between 0 and 1. By location of roots theorem, if we have two real numbers, a and b, such that f of a and f of b are of opposite signs, then there exists a point c in this open interval, exactly in the open interval. If 0 is negative, if 1 is positive, not 0. Therefore, there is a point in the open interval. And by bisection method, we find the value of the root. Our calculations are done in a tabular form. First we can identify, first column of the table is the number of the bisection. This is the first bisection. N indicates the number of the bisection. Then, Second column contains a n's. Third column contains b n's. Then fourth column contains the midpoint. We denote the midpoint in the theorem as p n. p n equal to a n plus b n. We are going to say that. a n plus b n divided by 2. That is p n in the value. Then we calculate the sign at the midpoint of the function. f of p n calculate it. So, depending on the sign of f of pn, we can take pn to be either the right end point or the left end point. And at each stage, we can calculate the error term. Error term is half into uh, 1 by 2 raised to n. 1 by, we simplify the 1 by 2 raised to n. Error. This is error. 1 by 2 raised to n is the error. This is the data that we have to stage. This is the detailed data that we have to do with the calculations. The table is the same. n equal to 1. a n equal to that is a. What do you think? 0. b n equal to b. That is 3. 1. p n equal to the midpoint. If you have to do the calculation in one stage, you have to do the copy of the table. If you have to do the calculation in one stage, a n equal to table start in the number you can even go to a n equal to a equal to 0 b n equal to b equal to 1 p n equal to other b 1 on a p 1 equal to a n and a 1 a 1 equal to a b 1 equal to b b 1 equal to a plus b divided by 2 0 plus 1 divided by 2 1 by 2 no decimal points line you are living on the point to five then we have to find f of p n, f of p n, f of p n, f of point 5, f of p n means f of p 1 here, f of point 5, f of point 5, and the x into e raised to x, x into value na point 5, e raised to x, e raised to point 5, minus 2, e value, scientific calculator on the calculator, calculator on the calculator on the calculator, scientific calculator on the calculator on the 0.5 into e raised to 0.5 minus 2. e raised to 1 is shift. We are going to do it again. 
നന്നായിട്ട് നോക്കണം ഒരിടത്ത് ടെൻ റൈസ് ടു കിടപ്പുണ്ട് എൽ എൻ ഉണ്ട് ലോഗോ ഉണ്ട് എൽ എൻ്റെ കൂടെ ടെൻ റൈസ് ടു എക്സ് അല്ലേ കിടക്കണേ എൽ എൻ്റെ കൂടെ ആണോ നോക്കിക്കേ അപ്പൊ അതിൽ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് കിടക്കുന്നത് യൂസ് ചെയ്ത് എഫ് ഓഫ് പി എൻ എന്റെ വാല്യൂ പറയാം പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ട് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഉണ്ടോ സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് അല്ലേ ആ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ നെഗറ്റീവ് ആയി എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നാലും മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള കാര്യം കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് പി എന്നിന്റെ വാല്യൂ വൺ സെവൻ ഉണ്ട് വൺ സെവൻ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ വൺ സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോ പി എഫ് ഓഫ് പി എൻ പി എൻ ഈക്വൽ ടു പി എൻ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എഫ് ഓഫ് പി എൻ ഈക്വൽ ടു ഇത് നമ്മൾ ഒരിട ഒരിടത്തേക്ക് മാത്രം ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതും അത് മതി പക്ഷെ ഒരെണ്ണം എഴുതി കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾക്ക് മെത്തേഡ് അറിയാം നിങ്ങൾ കോപ്പി അടിച്ചല്ല എന്നറിയാൻ വേണ്ടി മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇനിയുള്ളത് തുടങ്ങി നമ്മൾ വാല്യൂ എഴുതുക ദൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദർ ഹാഫ് അല്ലേ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു വൺ ഹാഫ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ദർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിനെ ചെക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടുവിൽ താഴെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നാണ് അതിനർത്ഥം നൗ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു വാട്ട് ഇസ് എ എൻ ആൻഡ് വി എൻ ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എ എനിൽ സൈൻ എന്നായിരുന്നു സീറോയില് ഫംഗ്ഷന്റെ സൈൻ എഫ് സീറോ ഈസ് നെഗറ്റീവ് അത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലത് വണ്ണില് ഫംഗ്ഷന്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ പി എന്നിലെ സൈൻ ഇവിടെ കാണാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ വരുന്ന പോലെ വെക്കണമെങ്കിൽ മൈനസ് പ്ലസ് ആണ് ആദ്യം കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന പോയിന്റിൽ പിന്നെ മൈനസ് അപ്പോ ഏതാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹെൻഡ് പോയിന്റ് ആകുക പോയിന്റ് ഏതാ മൈനസ് ഇടയ്ക്കത്തെ പോയിന്റിൽ മൈനസ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ദെൻ പ്ലസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നടുക്കത്ത് അവസാനത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യും നടുക്കത്തെ പോയിന്റ് ഏതാ പോയിന്റ് ഫൈവ് എൻ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അതാ പറഞ്ഞ റീ നെയും പി വൺ ഈക്വൽ ടു എ വൺ പിന്നെ എന്നായി ബി വൺ ഈക്വൽ ടു ബി ടു എന്നായി ആ തിയറി ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന പോലെ തിയറി ആവശ്യമുണ്ട് അത് അതേപോലെ നമ്മൾ നോട്ടേഷൻ എല്ലാം എഴുതി വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്കിപ്പോ കണ്ടാ അറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ വരുന്ന എൻ പോയിന്റ്സ് അല്ലെ ചെറുത് ആദ്യം എഴുതുക വലുത് രണ്ടാമത് എഴുതുക പോയിന്റ് ഫൈവ് പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വൺ ദെൻ വേർ മിഡ് പോയിന്റ് ഇനി നിങ്ങൾ കൂടെ സഹായിക്കണേ മിഡ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ വണ്ടേ മിഡ് പോയിന്റ് അത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാം പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് അല്ലേ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല എഫ് ഓഫ് പി എൻ എഫ് ഓഫ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് ടു കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിക്കുക വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ എഴുതുക എന്താ ഉള്ളത് സയൻറ്റിഫിക് ആ ഈ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി കൊണ്ടുവരാൻ പറയാൻ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കാര്യമുള്ളതല്ല വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലേ പറഞ്ഞോന്നേ ശരിയാ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ടു ഇവിടെ മുഴുവൻ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ ഇവിടെ അത് റൂട്ടിന്റെ അപ്രോക്സിമേഷൻ വരാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുഴുവനും ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് എഴുതണം ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ റൗണ്ട് ചെയ്തേക്കരുത് ഇതൊരിക്കലും റൗണ്ട് ചെയ്തേക്കരുത് റൗണ്ട് ചെയ്യരുത് നോട്ടില് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടേബിളിന്റെ മുഖത്ത് എഴുതി ഇവിടെ റൗണ്ട് ചെയ്യാം ഇത് റൗണ്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടെ അതിന്റെ സൈൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ അത്രയും കുറച്ച് എഴുതിയാൽ മതി ടേബിൾ നമുക്ക് ലാഭിക്കാം എഴുത്ത് ലാഭിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുത്ത് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി റൗണ്ട് ചെയ്തേക്കരുത് ഈ വാല്യൂ പിന്നത്തേതിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാ ഫൈവ് സെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അവിടെ ഇവിടെ ഒരിക്കലും റൗണ്ട് ചെയ്തു ഏറ്റവും അവസാനം റൂട്ട് ആയെന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ അതിന്റെ കറക്റ്റ്നെസ് നോക്കി റൗണ്ട് ചെയ്യും ദെൻ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ബി മൈനസ് എ വൺ ആയതുകൊണ്ട് എളുപ്പമാണ് ഇതിന്റെ നേരെ പകുതിയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്നാ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ എറർ അല്ലേ നോക്കി പോയിന്റ് ഫൈവ് പിന്നെ വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ നടുക്കാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ എത്താകായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എത്താകായിരുന്നു മാക്സിമം വന്നാൽ ഇതിന്റെ പകുതി എറർ വരും പോയിന്റ് ടു ഫ
സീറോ നയൻ നയൻ ഇത് എത്ര ചെറുതാണെന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് അതിന്റെ സൈൻ ആണ് പ്രധാനം അപ്പൊ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ എറർ എന്താ ഇതിന്റെയും പകുതി പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് അതാണ് എറർ താഴെ ആയില്ല നമുക്ക് എന്നാ വേണ്ട ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടുവിലും താഴെ പോയിന്റ് നോട്ട് വണ്ണിലും താഴെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ഇത് പോയിന്റ് വണ്ണേ പോയിന്റ് വണ്ണും ഇച്ചിവിടെ ഉണ്ട് പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പോ ഇനി അടുത്ത ബൈസെക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നാലാമത്തെ ബൈസെക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഇൻട്രവൽ ഏതായിരിക്കും പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിൽ നെഗറ്റീവ് അല്ലായിരുന്നോ വണ്ണിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് പോസിറ്റീവ് ആണ് നടുക്കത്തെ പോയിന്റിലെ സൈൻ ആയി കാണാം നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തതും അപ്പൊ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇനി മാറാതെ നിൽക്കും എപ്പോഴും ഒരേ അറ്റത്ത് നിൽക്കും എന്നൊരു ധാരണയൊന്നും വേണ്ട ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചാടി കളിക്കും പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് അങ്ങേറ്റത്ത് എത്രയാ പോയിന്റ് ഇത് ഇതല്ല കേട്ടോ എഴുതണ്ടേ ജി വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണ് അത് കിട്ടിയ ബൈസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഏതാണോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതിക്കാം പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവിന്റെയും പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിന്റെയും മിഡ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ എയ്റ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് അവിടെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും മൈനസ് അല്ലെ പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് നയൻ ഈ വാല്യൂവിന് ഈ മെത്തേഡിൽ യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ല പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് പിന്നെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ മാത്രമാണ് ഉപയോഗം അപ്പോഴത്തെ എറർ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവിന്റെയും പകുതി പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ദെൻ വി മൂവ് ടു ദ ഫിഫ്ത് ബൈസെക്ഷൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിൽ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവിൽ പോസിറ്റീവ് ഇപ്പൊ നടുക്ക് കിട്ടിയ നടക്കുന്ന അടുത്ത് നെഗറ്റീവ് 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 പോസിറ്റീവ് ദെൻ വി ടേക്ക് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് എന്നാണ് ആണോ എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് അവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അവിടുത്തെ എറർ മുമ്പത്തേന്റെയും പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ചേർത്ത് എന്നായാലും ഉണ്ട് മുഴുവനൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ച സമയം കാണണമെന്നൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അതൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് പോയിന്റ് സീറോ വണ്ണിലും താഴെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം പോയിന്റ് സീറോ വണ്ണിലും താഴെ എറർ വരുമ്പോൾ നിർത്താം ആറാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ എന്താ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ടു ഫൈവിൽ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവിൽ പോസിറ്റീവ് മിഡ് പോയിന്റിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആ കിട്ടി അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് റൈറ്റ് ആൻഡ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഈസ് പോയിന്റ് എന്താണോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് എന്നാണ് അവിടെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു നയൻ സിക്സ് പോസിറ്റീവ് എറർ ഇതിന്റെ പകുതി പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് സീറോ വൺ ഫൈവ് സീറോ വണ്ണിലും താഴെ താഴെ ആയില്ല സീറോ വണ്ണും കഴിഞ്ഞ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സിൽ ഇത്രയും കൂടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ആയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞോട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏഴാമത്തെ ബൈസെക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നടുക്ക് പോസിറ്റീവ് നടുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും റൈറ്റ് ആൻഡ് പോയിന്റ് റീപ്ലേസ്ഡ് ആവും എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് എന്നാവും ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എന്നാണോ നോക്കി മിഡ് പോയിന്റ് ദെൻ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഇത്രയും വരുവോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ആ അല്ല മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്തായാലും നെഗറ്റീവ് ആണ് വളരെ ചെറിയ നമ്പർ ആണ് ടെൻ റേസ് ട
point eight five round here. Ten raised to minus one.